നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് കടുകമണിയോളം വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാട്ടത്തിയോട് വേരോടെ പറഞ്ഞ് കടലിൽ നട്ടുപോക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾ അത് 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 നിങ്ങളെ അനുസരിക്കും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ദൈവസനയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ട് ദൈവമേ ഇന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വർധന വന്ന് എനിക്ക് നൽകുകയാണ് എനിക്ക് നല്ലതായിരുന്നു ദൈവമേ അങ്ങനെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു അങ്ങനെ കൂടുതൽ അനുഗ്രഹിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു അങ്ങനെ കൂടുതൽ കരുതുകയാണ് എനിക്ക് നല്ലതായിരുന്നു ഞാൻ ചിന്തിക്കായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ നമുക്ക് നൽകിയതിന് എന്തിനെങ്കിലും അതിന്റെ തോതിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് നൽകത്തക്കതായ എന്തെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലുണ്ടോ ദൈവം നൽകിയതിൽ എന്തെങ്കിലും അളവ് കുറച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പല വാക്യങ്ങളിലൂടെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച സമയത്ത് എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ഒന്നും കണ്ടെത്തുവാനായി സാധ്യമായിട്ടില്ല ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച് വിധത്തെ ഓർക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നവരും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതില്ല ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തപ്പോന്ന് ലോകത്തെ അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹിച്ചു അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്ന ആ സംഗതിക്ക് വർധന വലിയ ആവശ്യമില്ല കാരണം അതിന്റെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും വർധന വർധനവോടു കൂടെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകി തന്നു ഇൻക്രീസിംഗ്ലി ഹി ഗേവ് രണ്ടാമതായി ഞാൻ നോക്കിയായിരുന്നു സൃഷ്ടി സൃഷ്ടിപ്പ് നോക്കിയ സമയത്ത് അവിടെയും ദൈവ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഒന്നിനും ഒരു വർധനവ് ആവശ്യമില്ല കാരണം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് എല്ലാം നല്ലതെന്ന് ദൈവം കണ്ടു ഇനി ഇതിനോടുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ ചേർക്കേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യമില്ല എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് പ്രൈസ്ലോൺ ദൈവം ഒന്നിനെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ട് അയ്യോ ആ സിംഹത്തിന്റെ മൂക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു അല്ലെ മനുഷ്യന്റെ മൂക്ക് ഇച്ചിരിയുടെ മുകളിലോട്ടാക്കി എന്ന് ചിന്തിച്ചില്ല ഗോ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് ദൈവം നമുക്ക് നിത്യജീവനെ നൽകിയ സമയത്ത് ഞാൻ നോക്കിയായിരുന്നു അതിനകത്ത് വർധനം ആവശ്യമുണ്ടോ വർധനം ആവശ്യമില്ല കാരണം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമത്രേ എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപാധാരമോ ക്രിസ്തു വേശുവിൽ നിത്യജീവൻ തന്നെ റോമാക്കിഴുതി ലേഖനം ആറാം അധ്യായം അതിന് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം നിത്യജീവനെ ദൈവം നൽകിയ സമയത്ത് അതിന് വർധനം ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് നിത്യമായ ജീവൻ എന്നുള്ള പേരിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത് അതിന് വർധനവും ആവശ്യമില്ല ഇനി അതിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരളവില്ല പ്രൈസ്ലോ ആ റെഡിയ ഇനി യാതൊരു അളവിനും അത് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമാവുകയില്ല ആത്മാവിന്റെ വരങ്ങളെ ദൈവം ദൈവസഭയ്ക്ക് തന്നപ്പോൾ ഇനിയും അതിന്റെ വർധനവ് ആവശ്യമുണ്ടോ യഥാർത്ഥമായി നോക്കിയാണെങ്കിൽ ദൈവം നമുക്ക് എല്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കാണ് ഇനിയും ആ വർധനവ് ആവശ്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാവർക്കും നൽകുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വർധനവിന്റെ ഇൻക്രീസിംഗ്ലി ആണ് ദൈവം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിനോട് കൂടെ ഒരു വേറൊരു മെഷറില്ല രക്ഷ നൽകിയ സമയത്ത് അതിന് ഇനി വർധനവ് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം കൃപയാലിന്റെ കൃപയാലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് നിങ്ങൾ കാരണമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ദാനം എത്രയാകുന്നു എന്ന് ദൈവജനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതി അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും ചേർത്ത് വെക്കേണ്ട നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയും നമ്മുടെ യാതൊന്ന് ഒരു കാര്യവും ആ രക്ഷ എന്നുള്ള കാര്യം രക്ഷ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇതാക്കുവാനായി നമ്മൾ കൂട്ടി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ദൈവം പൂർണ്ണമായിട്ടാണ് നൽകിയത് ദൈവം നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് ജോലി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കിയാൽ ഇതിനൊക്കെ ഒരു അടി ഇതിനൊക്കെ ഒരു വർധനം ആവശ്യമുണ്ടോ യഥാർത്ഥമായി നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയാലും നമുക്ക് അടങ്ങിയില്ല അല്ലെ എത്ര വലിയ ജോലി കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മുകളിലുള്ളവനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ നോക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ ഒരു വാക്യമാണ് ദൈവമോ എന്റെ ദൈവമോ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ധനത്തിനൊത്തോണം തീർത്തു തരും പ്രൈസിലോട് അത് ദൈവം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവം ഓരോ ദിവസവും ഈസ് കണ്ടിന്യൂലി പെർഫെക്ട്ലി doing greater material blessings to us hallelujah aanmi anugrahanga deivam namukku nalgi idin endhelum vardhana avashyam undo njan nokki samayathu deivathine vachanathil ingeyana paranjirikkunnathu efes leyanathil swargathile sakkalalle aanmi anugrahangal aanmi anugrahichirikkunnu avaranjirikkunnathu appo deivam namukku nalgiya oru kaaryathinum ini vardhana avashyam illa hallelujah praise the lord hallelujah god has nothing in his hand that he can give
നമ്മുടെ കുറവാണ് പൈസലോ അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ ഒന്നിനും വർദ്ധനവിനി ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ ഹൗ വോട്ട് ഈസ് ദർ എനിത്തിങ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് ദാറ്റ് ഐ ഡോൺ നീഡ് ടു ഇൻക്രീസിംഗ്ലി ഗീവ് ടു ഗോ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിന്തിക്കാം ഇനി ഞാൻ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അല്ലെ ബൈബിൾ വായന ഞാൻ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുന്നു കാര്യങ്ങൾ ഇനി എനിക്ക് വർദ്ധനം ആവശ്യമുണ്ടോ ഞാൻ കൊടുക്ക ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നതിൽ വർദ്ധനം ആവശ്യമുണ്ടോ വർദ്ധനം ആവശ്യമുണ്ടോ ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വേറെ ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്നോട് ചോദിക്കുവാനായി തോന്നിയത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ വർദ്ധനവ് ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇനിയും വർദ്ധനവ് ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഞാൻ എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നീ കൊടുക്കുന്നതിനെല്ലാം വർദ്ധനവ് ആവശ്യമുണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ ഒന്നിനും വർദ്ധനവ് ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ നാം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നതിന് വർദ്ധനവ് ആവശ്യമുണ്ട് അങ്ങനെ വർദ്ധനവ് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് വിശ്വാസം ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് സ്നേഹം സ്നേഹത്തിന് വർദ്ധനം ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിന്തിച്ചു നോക്കി മനുഷ്യനെ ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കേണ്ട പോലെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ സന്തോഷത്തിന് വർദ്ധനം ആവശ്യമുണ്ടോ സമാധാനത്തിന് വർദ്ധനം ആവശ്യമുണ്ടോ ദീർഘക്ഷമയ്ക്ക് വർദ്ധന ആവശ്യമുണ്ടോ ഉണ്ടോ പ്രൈസിലോ പരോപകാരത്തിന് വർദ്ധനം ആവശ്യമുണ്ടോ വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ സൗമ്യതയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇന്ദ്രിയത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടോ ഈ ലിസ്റ്റിൽ എല്ലാം എടുത്ത് നോക്കിയ സമയത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാത്തിനും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനും വർദ്ധനവ് ആവശ്യമുണ്ട് എന്റെ ദൈവത്തിന് നൽകുന്ന എല്ലാത്തിനും ഒരു വർദ്ധന ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പ്രൈസിലോട് ഇവിടെ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ എന്ത് ചെയ്യണം വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കണം പ്രൈസിലോട് ആരുടെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിക്കണം ഇവര് യേശുവിനോട് എങ്ങനെയല്ല ചോദിച്ചത് യേശുവെ നീ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ വർദ്ധന ഉണ്ടാകണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ശിശുമാർ പറഞ്ഞത് നീ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുവാനും അങ്ങേ സ്നേഹിക്കേണ്ടവണ്ണം സ്നേഹിക്കുവാനും അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ജീവിക്കുവാനും ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന് വർദ്ധനവ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ വർദ്ധനവ് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശിശുമാർ ദിവസനി വരികയാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഇപ്പോൾ ശിശുമാർ പറഞ്ഞു വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശുവിന്റെ മറുപടി എന്താ യേശു ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് കടുകുപടിയോളം വിശ്വാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ന്യായമായി പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ അടുത്ത് വർദ്ധനവിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ശരിക്ക് പറയേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആനയെ പോലെ വിശ്വാസമുണ്ട് എന്നായിരുന്നു പറയേണ്ടത് കാരണം വർദ്ധനമാണ് അവർ ചോദിച്ചത് എന്നാൽ യേശു അവരുടെ അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ വസ്തുവിനെ എടുത്തതിന് ശേഷം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ കടുകുമടിയോളം വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ യേശു കൂടെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിക്കല്ല വ്യത്യാസം വർദ്ധനം ഉണ്ടാകേണ്ടത് മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റിനാണ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകേണ്ടത് ജീസസ് ഈസ് ടെല്ലിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദ ഫെയ്ത് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫുൾനെസ് ഓഫ് ഫെയ്ത് ഒരു ആനയെ പോലെ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുവാനല്ല ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രൈസിലോട് എന്നാൽ കടുവിനെ പോലെ നിറഞ്ഞ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈസിലോട് എന്ന് ദൈവം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ശിഷ്യമാർ ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വലിയ മലയെ പോലെ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണോ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് മറിച്ച് കടുവിനെ പോലെ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണോ എന്നൊരു ചെറിയ കാര്യത്തെ എടുത്ത് പറയുക നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ആവശ്യം പ്രൈസിലോട് അപ്പോൾ ഇവിടെ യേശു ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ജീസസ് ഈസ് ഡിറക്റ്റിംഗ് ദയർ വ്യൂ ഓൺ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ടു ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ഇവിടെ യേശു പറയുകയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ വർദ്ധനം എന്ന് നീ വിട്ട് നീ ആരെ അവിശ്വസിക്കുന്നു പ്രൈസ് ലോ അവിടെയാണ് വർദ്ധനം ആവശ്യമായിട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രൈസ് ലോ ഇവിടെ യഥാർത്ഥമായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ
കടുകുമണിയെ നീക്കുവാനായി മൾബറി ട്രീ പോലെയുള്ള വിശ്വാസം വേണമെന്നല്ല ദൈവം പറയുന്നത് മറിച്ച് മൾബറി ട്രീയെ നീക്കുവാനായി കടുകുമണിയോളമുള്ള വിശ്വാസം ചിന്തിക്കുന്നു but it is not based on the quantity of faith but it is based on whom you believe praise the lord hallelujah ningale ivada varunadinu munbu aneega paalathil kuda kayriyana ningal vannale aneega paalathinte mogulude vandi odichu poyi ore paalathinte mogulil kayrana munbu ningala vaahanam niruthine shesham ningal paalathinte adiyilode nokkile ee paalathinte mogulude vandi ene keer kayrana munbu ee paalathinte etra varam undo ningal aarey nokkiyo illa ningal paalathil kayrana samayathil kariya idu angu paanu kittekka എന്റെ വണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേന് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതെ പോകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതാണ് വിശ്വാസം പ്രൈസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തുവാ ചെയ്യുന്നത് ദൈവം നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വണ്ടി നിർത്തി വാഹനം നിർത്തിയതിനു ശേഷം പാലം നല്ലതാണോ നമ്മൾ നോക്കിയതിനു ശേഷമാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജോലിയോടുള്ള ബന്ധത്തിന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ദൈവം പറയുകയാണ് നീ വിശ്വസിക്കുക നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകട്ടെ അഡോണി റാം ജക്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദേവദാസൻ ബർമയിൽ ദൈവ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി പോയി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ സുശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി പോയ സമയത്ത് അദ്ദേഹം അനേകം പീഡകൾ സഹിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മണ്ണമെല്ലാം പോയി എല്ലാം ക്ഷയിച്ചതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം വെറും മുപ്പത്തിരണ്ട് പൗണ്ട് മാത്രം തൂക്കമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് അദ്ദേഹം തീർന്നു അത് ഇമാജിൻ ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് ആ ബുക്ക് വായിച്ച സമയത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുക മുപ്പത്തിരണ്ട് പൗണ്ട് മാത്രമുള്ള ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തെ ഒരു നാറുന്ന കാലാഗ്രഹത്തിൽ അവർ അടച്ചു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് കൈ ഒരു ചങ്ങലയിൽ പൂട്ടി അദ്ദേഹത്തെ ഒരു മുളകൊണ്ടുള്ള ഒരു പില്ലറിൽ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാല് കെട്ടിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഇരിക്കുകയാണ് സുവിശേഷം പറയുവാനായിട്ട് വന്നതാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണോ എന്നറിയാതെ ശരീരം ഇവിടെ ഇറങ്ങി പോകുക നടക്കുവാൻ പോലും ആരോഗ്യമില്ലാതെ അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫെലോ പ്രസ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഡോക്ടർ ജക്സൺ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ പ്രോസ്പെക്ട് ഓഫ് ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ദ ഹീരൻ ഡോക്ടർ ജക്സൺ ഈ ബർമയെ കുറിച്ച് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്തുവാ ഇനി അനേകരും ഇവിടെ രക്ഷിക്കപ്പെടാനില്ലേ അവരെ കുറിച്ച് തന്റെ അഭിപ്രായം താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ ഇവരെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ടല്ലേ ഇനി വന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് വിത്ത് എ സ്മൈൽ ഓൺ ഹിസ് ഫേസ് ഡോക്ടർ ജക്സൺ റിപ്ലൈഡ് ദ പ്രോസ്പെക്ട്സ് ആർ ജസ്റ്റ് ആസ് ബ്രൈറ്റ് ആസ് ദ പ്രോമിസ് ഓഫ് ഗോഡ് പ്രൈസ് ദി ഗോഡ് ഹാലലൂയ ഇവിടെ നമ്മൾ എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള സാധ്യതകൾ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞ വാദ്യത്തങ്ങൾ പോലെ തന്നെ തിളക്കമേറിയതാണ് പ്രൈസ് ദി ഗോഡ് ഹാലലൂയ പ്രൈസ് ദി ഗോഡ് അനേകരുടെ വിശ്വാസ കപ്പലുകൾ തകർന്നു പോകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ശിഷ്യന്മാർ വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഓരോസ് പറയുന്ന വിശ്വാസ കപ്പൽ തകരുന്ന നേരമുണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് എന്റെ വിശ്വാസത്തെ മർദ്ദിപ്പിച്ചു വരണോ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച സമയത്ത് യേശു അവരോട് പറയുന്നത് നിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിക്കല്ല വ്യത്യാസം പറയുന്നത് പക്ഷേ യു ആർ ദ ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് യുവർ ഫെയ്ത്ത് നീ ആരെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് പ്രൈസ് ദി ഗോഡ് നിന്റെ വിശ്വാസം പ്രൈസ് ദി നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ നീ അവരുടെ ബുദ്ധിയെ തുറന്നു ദൈവം അവരുടെ അവർ അവർ ചോദിക്കേണ്ടത് പോലെ ചോദിക്കുവാനായി മനസ്സിലാക്കുവാനായി ആ ഉത്തരത്തെ ദൈവം യേശു കർത്താവ് അതിനെ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധ്യമായി തീരുന്നു ആകെയാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവസം എഴുതേണ്ടി നിൽക്കാം